Noviembre de 2016. Esa es la fecha en la que Georgina Rodríguez Hernández saltaba a los medios de todo el mundo por una sonada noticia. Su romance con el futbolista Cristiano Ronaldo. Pero, ¿quién es esta argentina afincada en España desde muy joven? Georgina nace en Buenos Aires el 27 de enero de 1994. De padre argentino y madre murciana, la familia se trasladó de España a Buenos Aires para que la hermana mayor de la joven conociera a su familia paterna. Y tras decidir quedarse allí un tiempo, su madre la tuvo en el país sudamericano. Se mantuvieron allí un año y después se trasladaron a Murcia, pero será al poco tiempo cuando se marchen a su destino final, la localidad de Jaca, en Huesca. Será a los cinco años cuando Georgina se inicie en el mundo del ballet, una de sus pasiones. Pasaría bailando hasta los 17 años, cuando abandona Jaca intentando buscar una nueva vida. Nos inculcaste disciplina, sacrificio, trabajo, dedicación, compañerismo. Éramos una familia. Para mí no solo era bailar, para mí era, era mi segunda casa, era mi, mi familia, mi motivación. En este pueblo su infancia fue bastante humilde. En su documental, Georgina recuerda que en muchas ocasiones no se podían permitir ir al restaurante ni tener la casa que tanto querían. Mira, justo estaba viendo al fondo las casitas que te gustaban. <risa> Con eso soñé. Con eso Yo de mayor voy a vivir aquí. Me voy a comprar esta casa. El restaurante Biarritz para mí es un sitio que de pequeñitas no, no nos podíamos permitir ir y soñaba con comer allí. Este era un restaurante bueno sí. y no podíamos venir. Pero lo que muchos no saben es la familia un tanto desestructurada que vivió Georgina durante su infancia. Aunque ella cuenta con Ivana como hermana mayor, en realidad esta es la mediana, puesto que existe una más mayor llamada Patricia. Se trata de una hija de su padre con un anterior matrimonio y que al fallecer la madre de esta, terminó viviendo en casa de Georgina durante su infancia. Somos del mismo padre, pero de la misma madre no. ¿Tu madre fallece? Sí. Eh, yo tenía 11 años y me fui a Sevilla con, con mi padre y mis hermanas. Mi padre, se, por motivos de trabajo, se tuvo que marchar y me quedé en cargo de mi madrastra, que es la madre de Ivana y Georgina. Pero los problemas que dio Patricia a la familia hicieron que finalmente fuera internada en un reformatorio. A mí me dicen que, que la madre de Georgina, cuando muere tu padre, sí que se hace cargo de ti. Sí, se lo he dicho yo. Pero que dejaron de hacerlo porque eras una niña muy problemática. Desde hace unos años, Georgina ya no tiene relación con esta hermana mayor. Ah, ¿Cuánto hace que no hablas con ella? Te acordabas pues, ella. para serte sincero y con la verdad en de que falleció mi padre. ¿Y eso hace? Hace tres años. Tres años. Tres años. Además, esta infancia no la vivió Georgina siempre acompañada de sus padres. En primer lugar, hay que aclarar que sus padres se separaron muchos años antes. Y fue entonces cuando ambos emprendieron caminos separados. Él trabajó en Argentina, mientras que ella hizo lo propio en Italia. Las niñas, mientras tanto, se quedaron en Jaca a vivir con una niñera. Y aunque el padre de Georgina tuvo relaciones laborales con equipos de fútbol como entrenador, parece que se pasó a un lado más oscuro de la sociedad y terminó siendo encarcelado por delito contra la salud pública, es decir, relacionado con sustancias estupefacientes. El argentino pasó cuatro años en prisión y tras este tiempo fue extraditado a su país de origen. A los 18 años, Georgina abandona su pueblo y emprende su viaje laboral. Empezará a trabajar como camarera en el hotel de un bar en Graus, un pequeño pueblo de la provincia de Huesca, y tras reunir el dinero suficiente para mudarse a Madrid, se marchará persiguiendo el sueño de ser modelo. En esa época no consigue estos trabajos, pero sí algunos relacionados con la moda pues ejercerá de dependienta en tiendas de marcas como Inditex, pasando posteriormente a otras más lujosas como Massimo Dutti o Gucci. Además, compaginará estos trabajos con ejercer de camarera en distintos locales de copas en los fines de semana. Es en esta época cuando empieza a conocer a los miembros del grupo conocido como Las Queridas, sus mejores amigos. Será ya en el verano de 2016 cuando Georgina, que se encuentra trabajando en una tienda de lujo, se cruza con Cristiano Ronaldo. Cuando estoy saliendo de la tienda, veo que aparece un hombre guapísimo 
de casi dos metros, acompañado por un niño y unos amigos. Empecé a sentir como cosquillitas en el estómago y yo, pero bueno, ¿qué me pasa? Entonces no, no quería ni mirarle, tenía muchísima vergüenza. En su primer encuentro no cruzan palabra, pero empiezan a verse cada vez más hasta que surge una relación. Paso a paso empezamos a hablar más y las cosas fueron de, un, de una forma un poco natural. No fue de inmediato porque tardó a lo mejor dos meses. Pasan unos meses escondidos de la prensa, pero será en noviembre de 2016 cuando el escándalo de su noviazgo salta a los medios de comunicación. El portugués fue fotografiado junto a la Argentina, pasando unos días en el parque de atracciones Disneyland París, donde acudió disfrazado con mucha ropa y una peluca. Me voy a arriesgar. Me voy a poner la peluca, una bufanda, unas gafas y vamos a Disneyland, una jaqueta así, grande. Y hubo una parte, ya no me recuerdo que estábamos andando, que estábamos andando, estábamos así, la peluca me, me veía para atrás. Pero la gente estaba abajo, mi mirando, o sea, esperando a ver si vio algo. Y la gente empezó a hablar, es cristiano, es cristiano. Después me empieza a hablar y tal, la sonrisa, porque la gente que realmente me conoce es difícil de engañar, tienes que estar muy bien disfrazado. Tras dar inicio a su relación, Georgina Rodríguez se queda embarazada de su primera hija, Alana. Noticia que se hace pública en agosto de 2017. A pesar de ser su primera hija biológica, Georgina también ejerce como madre de los tres hijos más mayores de Ronaldo. Y es que dos de ellos, a pesar de ser solo hijos de Cristiano mediante gestación subrogada, nacieron cuando ambos ya habían empezado su relación, por lo que los conoce desde su primer día de nacimiento. La paz que necesito está en casa con Chris y con nuestros hijos. Y aunque el nacimiento de Alana es una buena noticia, a finales de enero de 2019, Georgina recibiría una noticia desgarradora en su vida. Tres años después de sufrir un infarto cerebral, el padre de Georgina moría en Argentina. Este fallecimiento fue la causa de críticas por parte de familiares de Georgina en televisión, puesto que le echan en cara no haberles ayudado económicamente para ir a Argentina a despedirse de su familiar. Cuando murió su padre, su padre estaba hospitalizado, le dio un infarto cerebral, vivía en Argentina, estuvo en un hospital casi un año. Las dos hermanas, tanto Georgina como Ivana, le llaman a ella con manos libres para decirle que ha fallecido el padre. Muestran el interés de notificárselo, pero ya saben que ella no tiene medios de ir a Argentina a despedirse de su padre. ¿Qué, qué les costaba? Que además le dijeron, eh, no sabemos si vamos a incinerar a tu padre o vamos a enterrarlo. Y por favor le pido también de que me diga dónde está para llevarle, aunque sea, un ramo de flores. Claro. Por todo es sabido que vivir al lado de un futbolista profesional puede abrir puertas de trabajo y ser la pareja del futbolista mejor valorado del mundo lo hace más aún. Los millones de seguidores que obtuvo Georgina en redes sociales cuando se filtró su noviazgo con Cristiano no han parado de crecer, ofreciéndole oportunidades como la de ejercer la profesión de sus sueños como es ser modelo, así como trabajar publicitando productos en distintos medios. Además, acude a muchos eventos y alfombras rojas, por no mencionar distintas participaciones en programas de televisión. Una de las más sonadas fue al ritmo de Si por mí fuera, que terminó convirtiéndose en viral al quitarse la máscara del león en la primera edición de Mass Singer en Antena 3. Si por mí... Su proyecto más reciente y personal ha llegado de la mano de Netflix, que en enero de 2022 estrenó Soy Georgina, un docu-reality que sigue la vida de esta celebrity, no solo en los aspectos más públicos de su vida, sino también contando algunos más desconocidos y privados de su vida íntima. Cristiano es maravilloso, es un hombre súper normal. Soñaba con tener un príncipe azul a mi lado y hoy en día lo tengo. Poco antes del estreno de esta serie, se anunció el segundo embarazo de Georgina, aunque parece que esta vez dos bebés venían en camino. Después del estreno del documental, ya en abril de 2022, la pareja anuncia a través de redes sociales que uno de los bebés que estaban esperando había fallecido, pero que la otra estaba en perfectas condiciones. 
En el comunicado se podía leer que «Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo». Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Ambos presentaban a su hija poco después y agradecían las muestras de cariño por la noticia. El 24 de marzo de 2023 continúan las aventuras de Georgina por Netflix con la renovación de su programa por una segunda temporada. ¿Conocemos todos los aspectos de la vida de Georgina Rodríguez? ¿Es su vida tan de cuento como parece? Muy camarera, muy limpiadora, muy dependiente. Pero ahora, y ahora soy la puta ama. ¡Yeah!